baada ya katu mpenzi mtazamaji wa Chama karibu na kualika kati ya pinchi bora kabisa kipindi cha sema kweli kipindi hicho kwa sababu siasa ya uchumi kijamii na mada kule siku mada ambayo inafuata zungumza sote wakati huu ni kweli kipenzi mtazamaji tutakutana leo siku ambayo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameungana na Watanzania wote kusherekea miaka 53 ya muungano hakika tuna sababu ya kujivunia kufikia miaka 53 kwa sababu yapo miungano mingi ambayo walijaribu walishindwa lakini kwa namna pekee Tanzania tumeweza kufikia miaka 53 huu ni umri wa mtu mzima ambaye amejitambua leo hii miaka 53. Mimi nakuwa mdogo kwake kwa sababu tukisema miaka 53 ni mingi. Hivyo tumeona changamoto nyingi sana za muungano. Tukiamini sasa kwamba uh, serikali viongozi wetu watakaa pamoja kutatua hizo changamoto ili lengo siku moja tukae tuzungumzie miaka 50 ni nyingine baadaye kwa maana yake miaka 100 ya, ya muungano. Mimi naitwa Albert Kilala, ni the king. Karibu. Hii ni sema kweli. Ah, tukualike. Kama ufuatilie pindi changu cha jana asubuhi nilikwambia leo hinda kuwa na vijana wa Tanzania ambao lengo lao kubwa ni kujaribu kuzungumza kwa motivate. Si leo ni nzuri la Kiswahili kuatia hamasa vijana kuhamia katika tasnia ya filamu. Kwa nini wengine wenye tasnia ya filamu wakati u, watu ambao kwenye tasnia ya filamu wanasema oh filamu ya bongo haifai? Kwa nini unasema haifai? Tutazungumza mambo kwa upana kabisa lakini lengo kubwa hapa kupatia hamasa ya wewe kijana ambao unasema kwamba Ah, hakuna ajira. Siwezi kujiajiri unasubiri kupata ajira. Inawezekana utasubiri sana kupata hiyo ajira. Kumbuka, vijana wangapi wanatoka vyo vikuu? Na vijana wangapi wanahitimu kutoka kwenye vyo vya kati? Lakini je, vijana wangapi wanahitimu kutoka katika vyo vya veta? Hao wote wanahitaji kuajiriwa. Una ndani nani tawajiri? Hapana. Lazima tubadilishe mtazamo wetu, muonekano wetu, mafikra zetu tuende katika hatua ya kujiajiri wenyewe. Lakini tuajiri vipi? Utanambia mtaji mtaji inawezekana hujajiki sana unajiki kwanza nia ukiwa na nia ndio nafikiria jana asubuhi nilikuwa na kijana mzetu Evans Kamenge akiwa zungumza na swala na yeye ni kijana wa kuwekeza katika kilimo amekuja akizungumzia toka akianza kufuga kuku akafuga ngombe aka anafugwa mbwa sasa lakini kama itoshi anaendelea kutanuka na kutanuka ameandika vijana wenzake wamekutana kule chanika na sasa wanafanya vizuri sana katika tasnia ya kilimo nazungumzia hicho ni kiwanda cha uzalishaji kupitia ki, uh, kilimo lakini leo naoje kuzungumzia swala zima ama uh, film industry ndio naye wakati huu si mwingine ni naye msafiri Shaban Feruz niko naye wakati huu tumezungumza naye jua hili yeye ni mkurugenzi kutoka kwetu studio nikizungumza mkurugenzi kwa maana ke ni miongoni mwa wa kampuni hiyo lakini yeye ni producer atatuambia amefanya na amefanya na nani na nani hapa nyumbani na nje ya Tanzania amefanikiwa kutoka nje ya Tanzania kwa kisha kama anafanya kazi kumbuka ni miongoni mwa producer wachache ambao wanatoka Tanzania kwenda kutengeneza miziki ama filamu nje ya Tanzania wewe ni kijana wa Tanzania wewe je kijana wa Tanzania ambao uko nyumbani unasubiri ajira kwa nini usiona sababu ya kufuatia kipindi hiki mimi baadaye unakuangalia namna gani utondoka kwenye familia hiyo na wewe usimame ukaanza familia yako lakini ukajiajiri ambaye amaguza naye Freddy Feruz Chaban. Mtukumbuka majina haya yanafanana. Hawa ni mtu na mdogo wake, e, kaka mkubwa na mdogo. Hapa kuna kuna story tofauti. Huyu ni mwaziri aliyekuwa mwaziri wa chuo kikuu cha Mzumbe, amekaa pembeni amesema aa, hebu nguja nitoke kuajiliwa kuwa mwaziri na sasa mimi anakuja kusimama kama mjasiriamali. Anasema hapana. Kama kuna Tanzania wanasema filamu ya Bongo hailipi, anasema mimi nalipa. Lakini natuambia hapa kitu gani kinafanya filamu za Bongo zisilipe? Je, inawezekana vipi? Aka give up kazi yake ambaye anapatia mshahara mkubwa kama director na heshima kubwa. Eh, unajua ukisoma mtaani ukisema mimi ni mwaziri wa choki kuu. Inaonekana kitu kikubwa sana lakini amesema ah, weka pembeni. Ikiwezekana siku nyingine vitu vipo nikishindwa nitarudi. Eh, kwa sababu huko sijaua sio. Nikizikana nitarudi. Lakini kwa nini nameka pembeni? Nitazungumza naye. Kumbuka yeye, ah, yeye ni photographer, yeye ni mwandishi ni mwandishi wa script, yeye ana mambo mengi afanya hapa. Fatilia, fatilia. Hebu fanye hivi mwiti mwanao inawezekana mwanao yuko nje hapo barazani hapa anacheza cheza na yeye ameshamaliza form 4 anasema kazi hakuna mwiti mtu mwingine ama mpigie simu hapo lipo yeye fungua channel 10 tazama kipindi hiki hapa utazama hiki kitu nataka iwe hamasa kwenu wazazi ongea na vijana wenu lakini baadaye kabisa nitapatia na wazazi wa vijana hao ambao wanasema ah tunataka tumsaidie mzee magufuli kuhakikisha kama vijana wanajiajiri maana yeye peke yake mzee magufuli anaweza kuajiri vijana wa Tanzania there are so many nimeongea kiingereza hapo kuonyesha msisitizo <laughs> karibu Ah, ndugu zangu, niko nauza maneno hapo. Niko nauza maneno na tengeneza wazazi ili wakao wafuatilie. Haya. Haya, tuzungumze kitu kimoja. Yeah. Naomba nianze na 
msafiri yeah. mimi na naona aibu kutoka kombe kitagulishe <laughs> kwa sababu nakufahamu vizuri lakini kwa faida ya watazamaji nafanya hiki kipindi yeah. naomba uniambie umetoka hapa kwa leo hii umekuwa producer tukitaja maproducer wakubwa Tanzania mm. ambao wanatengeneza uh, muziki ya, ya Bongo Flava mm. uh, tukitaja jina la kwanza la pili la tatu kati ya pili na tatu lazima unewe upo niambie yeah. umetoka wapi wapati hamasa wazazi wanafuatia hivi sasa kipindi karibu uh... Mimi ndo msafiri Shaban. Feruz, <laughs> Feruz. Yeah. Zamani wako to DJ Cash. Eh. Mimi nilipoanzia nilikuwa ni, ni nilisomea masuala ya utangazaji. Baadaye nikapata ajira, nikaona naajiliwa katika chuo kinaitwa TSJ, Times School of Journalism. Times School of Journalism. Nikiwa kama mwalimu, umeona. Kwa bahati nzuri sikufaidi ma, maisha yangu ya utangazaji. Kwa hiyo nikawa nafundisha watu utangazaji baada ya ya hapo nikana kuna wazo kichwani li, 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 lipo kichwani kila siku nasema ah kwa nini nisianzishe kampuni yangu ya, ya uzalishaji wa, wa video na photography hiyo hiyo kitu nilikuwa nayo muda mrefu baadaye nika nikakaa na Fred tukashauriana tuka, tuka nikafikiri nikafikiria wazo langu kwamba niweze kawa ngumu sana kumshauri lakini kizuri ni kwamba naye akawa amelipokea wakati mimi nikifundisha TSJ yeye yeah, yeye yeah, yuko anafundisha Mzumbe University. Umeona? So wote tuna tuna ualimu ndani yetu. Uh, wakati wakati namwambia bwana tuanzishe kampuni, sawa? Ilikuwa ni kwamba unaanzisha lakini una jina tu la kampuni. Kwa huna wateja, hujui utapata wapi kazi lakini pia huna 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 ile im, watu hawana imani na wewe kama kweli una unaweza una, 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 kukupa hiyo kazi. Umeona? So kwa kwa bahati nzuri uh, katika mambo yangu ya utangazaji nikawa nimebahatika kukutana na baadhi ya watu maarufu. Kwao nikawa na uwezo wa kuanza kuwa convince ili na wao niwafanyie kazi hata kwa bure wanitangazie waone kwamba bwana mimi nina uwezo wa kufanya kitu fulani. Umeona? Na nakumbuka na ni kama miaka mitano imepita sasa. Umeona? Baada ba, baada ya watu kuele, kuelewa nini ninachokifanya. Sawa? ndo watu kaanza sasa kunitafuta na kunipa, kunipa kazi lakini kwa nini tumetumia muda mrefu mpaka kuja kujulikana na kuonekana kwamba ni sisi tunafanya vitu vizuri ni kwa sababu kwanza toka tumeanza kwetu studios tulijitengenezea tuli, 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 tuli mazingira kwanza tukasema sisi ni low profile kwa lazima tuwe na yani watu wajue kazi kuliko kutujua sisi na ka, na hicho kitu ambacho kimetufanya kime tumeweza kuwin hiyo issue yetu watu wamefahamu kazi nyingi sana za kwetu studio wengine hata hawajajua kama ni kwetu studio wametengeneza kuliko kutufahamu sisi na kazi zetu zimeweza zikajiuza umeona uh, kuanzia miaka miwili iliyopita mpaka leo ndio kipindi ambacho ukasema sasa acha tutoke kwenye kujificha tuonekane sisi ni wakina nani kwa sababu pia inaweza ka, ikawasaidia na vijana wengine wakaja wakaona tunachokifanya wakapenda kwa so, vijana wengi walikuwa wanapenda wanapenda kwetu studio wanapenda kazi zetu lakini hawajui watatupata vipi. Yaani hatu, hatuonekani ni wakina nani. So na hivyo pia ni kama kampuni ni rahisi sana watu kutapeli kwa kupitia jina la kwetu studio. Umeona kwa sababu watu hawajulikani. Kwa hiyo tukasema sasa tutoke kwenye same tulojificha watu waanze kutufahamu kwetu studio ni wakina nani. Umeona ili mtu akiwa anataka kufanywa kazi yake au akiwa anataka huduma yoyote kutoka kwetu hata kama ni msaada tu wa, 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 wa kuelezwa kitu gani anatakiwa kifanye moja kwa moja anatufuata sisi moja kwa moja umeona kwa ndio hapo sasa baada ya baada ya hapo ndio watu sasa kuanza kufahamu kumbe kwetu studio kumbe yuko Musa kumbe yuko Fred kumbe yuko nani na bahati nzuri sasa sasa hivi tumefika kwenye eneo ambalo watu wengi wanatufahamu wana, wana na watu wengi wanatazama lakini pia tunapata feedback kutoka kwa watu kulingana na ubora wa kazi zetu. Yaani watu wengi wanasifia wana, wana kazi zetu. Umeona? Iki, 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 ikiwemo medias uh, watu ambao wako nje ya nchi, wasanii wenyewe na producers na wadau wa muziki. Umeona? Kwa hiyo yani tumekuwa katika 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 nafasi nzuri kwa sababu ya juhudi. Juhudi zetu zimetufanya tuwe kwa kwenye nafasi nzuri. Lakini pia tulitengeneza hiyo brand ya kwetu studio kwa, 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 kwa kujiweka kwanza kujificha sisi tutangaze hiyo brand tutatangaze na kazi zetu. 
mwenzi mtazamaji huyo ndio anaitwa uh, msafiri Shaban Feruz jina maarufu sana kwenda kwenye Instagram kwenye Facebook na kutoka kwa jina la Traveler Traveler yes. huyu ndiye anazungumza naye wakati huu anazungumza masuala makubwa kama haya utamfuata katika Traveler katika Twitter Instagram Facebook kwa jina hilo lakini ukikosa tafuta msafiri Shaban ndo kuta hapo tunza naye na, ni kwache wewe nizungumza sana Fred Fred na kitu nacho kutijua kutoka kwako wewe ni lecturer tena kwa masuala ya uchumi na wasimu kwa yep. chuo kikubwa kabisa cha mzume mm-hmm. sababu nataka kwanza kujua sababu ya wewe kuondoka kutoka kwenye hiyo tasnia ya uasimu kuja kwenye tasnia ya film tafadhali karibu sawa so, uh, na nakumbuka baba yangu mzazi Uh, wakati niko na miaka kama kumi hivi mm. alikuwa ananichukua na kupeleka kwenye majumba ya sinema mm. bado ni kwa mdogo kabisa kama darasa la tatu hivi mm. ananichukua na kupeleka kwenye jumba la sinema kwa kila mm. jumapili au kila siku kuu ananichukua na kupeleka kwenye jumba la sinema so kuanzia kipindi hicho nilikuwa nishaanza kuje kupenda e, sinema na vitu kama umeona so kidogo kidogo taratibu nikaanza ku develop interest yani nikaanza ku, kupata ile nani ya, ya, ya kuweza kufuatilia zaidi masuala ya sinema na nini uh, kuja kwenye swali lako kwamba kwa nini nimeacha kwa nini uh, utumishi wa umma mzumbe na ni kazi nzuri kwamba sababu kubwa hasa ni nafanya kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni nakipenda zaidi kama si mimi sioni hatari kufanya kazi ya, ya na wananifahamu wananifahamu ambao wanafanya nao kazi kama sioni hatari mimi kufanya kazi kuanzia asubuhi <coughs> mpaka usiku kabisa pengine mpaka kesho yake tena okay, okay. bila kununungunika yani kio kazi <coughs> bila kununungunika au bila kula au bila nini <coughs> sioni hatari kitu ambacho kwenye kazi za watu wengine ambao nilikuwa nimeajiriwa so, nimeajiriwa kama kwa miaka kumi hivi <coughs> mpaka nimekuja kuacha kabisa nikasema kama nianze kufanya nani uh, nijikite kwenye kwetu studios moja kwa moja mm-hmm. nilikuwa siwezi yani kwa nasubiria tu muda unafika saa ngapi niondoke so, umeona so nikaja kugundua kwamba hicho sio kitu ambacho nafanyaje na kipenda mm-hmm. lakini kwenye mm-hmm. masuala ya utengenezaji wa filamu mm-hmm. ni kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni kabisa mm-hmm. lakini bado naweza nikafanya kazi nyingine lakini kitu ambacho nakipenda sana ni kutengeneza filamu na kupiga picha kazi unaoipenda ni ya kupiga filamu. Msafiri naomba uanze kufikia hicho kitu. Nitakuja kufa, nataka kufahamu kutoka kwako mm. ilitokea vipi ukaanza kufanya kazi za filamu kutengeneza video mm. nje ya Tanzania. Yeah. Na nataka kujua nchi ngapi umekwenda umefanya kazi hiyo. Mm. Sawa, nataka kujua hilo lakini bado madinge na Fred kwanza. Mm. Mm. Aa, unaondoka kwenye tas, kwenye kwenye, kwenye tasnia ambayo umeisoma kwa muda mrefu. Ulikuwa na kesho unasoma, una ndoto kufaulu na kadhalika na kadhalika lakini kwa umri wako mdogo niambie uliomba kuingia kufundisha university mzumba university ama uli apply ama ilikuwa ni direct process ya kwenda kusoma kwenda kufundisha ili kwa vipi hapo um, mimi nimesoma mzumba university chuo kikuu mzumba morogoro nimemaliza shadango ya kwanza mwaka 2007 mm. so bahati nzuri nimefaulu vizuri kwa hiyo kabla mimi hata sija sijaingia mtaani tayari kuna watu ambao washani approach ambao wali, wali, wali nipa kazi kabla sijamaliza chuo. Hmm. Kwa nimefanya nao kazi ya ukaguzi wa hesabu kwa miaka mitatu nikahama nikaenda sehemu nyingine kwa miaka kama mitano hivi. Alafu nikaanza kusoma masters, nimejisomesha mwenyewe masters kwa kuanzia mwaka 2008 na nane Nikaje nika graduate 2010. Na so nimefaulu vizuri sana, nimesomea mzumbe pia. Hmm. Nimefaulu vizuri sana, so nafasi zilivotoka za kuomba kufundisha kama mhadhiri msaidizi, assistant lecturer Mzumbe University Dar es Salaam Campus College nikaomba. So bahati nzuri walivyopitia ile vile vielelezo vyangu wakaona kama mimi nawafaa. Na wakanipa nafasi. Na nimeweza kutumikia Mzumbe University Dar es Salaam Campus College kwa moyo wangu wote kwa nguvu zangu zote. Kwa ambao walikopo pale ambao mpaka sasa hivi wapo wana wananifahamu mimi. Mm na mwaka na nne nikapata zawadi ya kuwa mfanyakazi bora wa chuo cha Mzumbe University Dar es Salaam Campus College. Kwa hivyo niliomba kazi kulingana na na, na ufaulu wangu mimi na jinsi nilivyojeleza wakanipa kazi na nikafanya kazi vizuri kabisa. Niambie 
uposema sasa unajitoa kutoka uh, Mzumba University unamwambia mkuu wako chuo ambaye ni mwajiri wako bila shaka ndio huyo uh, nini ile kama pokeo unapaswa kama time pumzi kidogo nikae pembeni muwe kijana nitarejea ili kuona nani uh, <coughs> bahati mbaya au nzuri ni kwamba kipindi ambacho nataka niache kazi so nilikuwa wakati, wakati niko wakati niko mzumbe kulikuwa kuna kuna kwetu studios ambayo kwa muda mwingi alikuwa ana ana, ana, ana kama safiri ambayo yeye ndio kama si, CEO sasa so mimi natoa tu ushauri na nini na nini so panapo, napokuwa na, na nafasi eh nafanya umeona sasa kipindi ambacho nataka na kuacha ni kipindi ambacho niliona kabisa kwamba kuanzia sasa hivi nafikiri niko tayari kwa ajili ya, ya kuacha na nini so taarifa zilizomfikia mwajiri wangu so aku, akupenda akupendezwa kama kama mtu mwingine nilijua kwamba hata hata pendezewa kwamba mimi kuacha kazi kwa sababu um, walikuwa wanaita mimi jembe mm. eh, sio kama najisifia au nini lakini yeah. alikuwa anaita mimi jembe so akupe aku, 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 aku lakini sasa ndio hivyo no bahati mbaya ya bahati mbaya ni kwamba itasnia na ipenda zaidi kutoka moyoni eh hapo tuzungumze kidogo unaacha una kazi ndio bora mtazamaji anafikiri kipindi sasa anasema ah unaacha uwazidi tena wacho wakubwa <laughs> kubwa kama mzumbe unakuja kwanza kupiga ndara mtaani huku nisaidie <clears throat> akatu unaingia watu tayari kuna maandamano ya wana, wenye tasnia wanasema filamu kwa sababu pengine mtazamaji namzungumzia mfeluzi mfeluzi yeye hasa ana amejikita ame katika masuala ya filamu msikilize ni swala wanamuuliza hapa amejikita zaidi katika masuala ya filamu amejikita zaidi katika masuala ya ya, 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 ya makampuni ni nini ni Corporates. 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 Services ambao watakuwa uh. wanahitaji filamu, matangazo na kadhalika. Amejikita hapo. Tujiite hao wenzetu ndugu zetu, kaka zetu na dada zetu wanaofuatilia vipindi vya sasa ambao wapo kwenye tasnia yenyewe. Wametoka huko all the way back paka hapa. Leo nasema uh, filamu ya bongo ilipi? Wewe unaona kujikita hapo? Niambie, wewe unasema vipi? Filamu ya bongo ilipi? Unaendeka hapo? Unaacha kazi nzuri. Nini? Uh, mimi nitakwambia tu kwamba Filamu ya Bongo inalipa. Inalipa. Yeah. Hebu yake vizuri hapa fafanua. Filamu ya Bongo inalipa. Hasa ni mwalimu eh. Yeah. Kwa mtia na sababu filamu ya Bongo inalipa. Fafanua. <laughs> filamu filamu ya Bongo inalipa kwa maana hii. Uh, mimi siamini kama ilipi. Mimi siamini kama ilipi kwanza. Kwa sababu nimeona na nimeshuhudia mwenyewe. Na kwa sababu kubwa tu nasema kama filamu ya bongo ilipi mimi nahisi kwamba kile kitu ambacho watazamaji au watu ambao wanatulipa sisi atuwatengenezee wanachokitaka eh menyo tunaandaa sio menyo unayotaka mhm hapo ndio kuna tatizo lakini kama tukiwatengenezea kile kitu ambacho wanakihitaji watanunua kile kitu ambacho wanakihitaji watu bado wanataka kuangalia filamu regardless kama filamu ya za nje au filamu za hapa mm. lakini wapenzi wa filamu wapo wengi na kama ni mtu mpenzi wa filamu ni mpenzi wa filamu tu sasa changamoto ni kwamba umtengenezee kile kitu ambacho na, akiangalia anasema eh hichi ndio kitu ambacho nilikuwa nafanyaje na kihitaji au pengine Paka zaidi sasa ingepo tasni hii mpaka sasa mtengeneza filamu ngapi kwa, ma, kwa maana ya, ya filamu ndefu mm. nimetengeneza filamu mbili Mhm. Uh, na moja ambayo ndio nimalizia sasa hivi ya pili. Mm-hmm. Eh, kwa maana filamu ndefu. Kwa maana filamu fupi? Kwa maana filamu fupi nimetengeneza filamu fupi mbili. Zimefika hatua gani? Zimeshamalizika na bahati nzuri moja ilikuwa ilionyeshwa uh, tamasha la majahazi Zif. Zif, Zif mwaka jana na ni, tukapa, tuka, tukapata tunasema tunzo. Award. Tunzo. Award, Award eh, mm-hmm. ya best yeah. cinematographer. Mm-hmm. Yeah ndudisha hapo uh, mwaka jana mm. kuna filamu ambayo niliandika mm. pia nika produce nika shirikiana na ndugu yangu kutengeneza mm. na tukapeleka kwenye um, ZIF Zanzibar International Film Festival mm. na kwa bahati nzuri jinsi walivyokaa kaangalia the independent juries wale wa kujitengeneza mm. wakaona kwamba inastahili kupata tunzo kwa hivyo tukapata tunzo kwa sababu ile inaonyeshwa kwanza zif mara tatu mara tatu eh mara tatu tukapata tunzo lakini pia kuna 
kuna kituo cha Wajerumani hapa inaitwa Goethe Institute pia mm. walionyesha tena hiyo filamu. Mm. Yeah. Lakini filamu fupi ya dakika 20 inaitwa Kariako. Kariako. Yeah. Mpenzi mtazamaji kuna filamu hapo utaiona kuna trends zinapita pita kuna mtu anajisachi nini na nini hiyo ndio kasfilamu inaitwa Kariako utaiona sasa hivi mwana Isa anafanya vitu hapo utaiona anapita pita hiyo ndio filamu fupi naambiwa imepata tuzo kutoka Zifu e, Zifu kwa maana Zanzibar uh, film, in, film, 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 film festival, festival. festival. E, utaiona mm. hapo mm. ni kazi ambayo imeandikwa na kakangu mdogo wangu Feluz lakini imefanya kazi pamoja na Safiri Shaban ndio imefanyika vizuri uh, ni kunoka ni kwaje nizungumze na msafiri msafiri kazi gani ambazo wewe ambazo umefanya nje ya nchi mm. na kazi ambazo umefanyika hapa nyumbani yana unafuatia kipindi zikipita zile filamu hizo hizo zi, zi, video mm. unasema ah ngoja mkono msafiri shabani okay mm. uh, mwaka jana kwa mwaka jana tu nilitengeneza video so chini ya, ya, ya video sabini mwaka jana mwaka mkono mwaka jana ni zaidi ya video sabini mm. mwaona kwa mwaka huu toka tumeanza tuna video karibia na 34 hivi kama siko sahihi. Mwaka huu mpaka huu mpaka leo tunazungumza. Ndio. Eh video ambazo zimetoka zinaweza kufika kama 34. Muona. Kwa hiyo tuna video nyingi lakini video pendwa hiyo inaonekana sahihi hapo mboga saba hiyo. Mboga saba ya Mr Blue iko video ya Daina Nyange angejua. Kuna video ya Bilnasi Mazoea na kuna video ya Bilnasi tena Chafpozi ni shoot South Africa. Kuna video ya Nisaidie kushare na pesa ya Madafi za Jaymo. Kuna video ya Dito Moyo Suku Madam. Umeona? Uh, video nyingine video ya Msami Mabawa, kuna video ya Makomando, Pamdafa. Umeona? Pamdafa nimemshutia video tatu kwa kuna video nyingi nyingi ambazo ziko kwenye rotation na, na, na kila siku ziko kwenye rotation na nyingine nimeshuti South Africa nyingine nimeshuti Tanzania ni, kuna video nimeshuti na Namibia kuna video nimeshuti Botswana na, na video nimeshuti Kenya Kenya yeah. okay hizo hizo za Namibia hmm. Botswana Kenya South Africa ni za wa Tanzania ama si wa Tanzania uh, kwa mfano nchi ambayo nimefanya video nyingi ni South Africa South Africa lakini nimechanganya mm. kuna video za watanzania ambao wanatoka nao kunaenda nao South Africa kushuti mm. mm. kuna video za watanzania ambao wanaishi pale pale South Africa mm. video kama za mtu anaitwa Mario Classic, Mario Classic. Mm. E, anaishi pale pale kuna mtu anaitwa Mozred mm. anaishi pale pale mm. lakini like, kuna video za wa South Africa sasa wa wenyewe mm. kuna mtu anaitwa Sanel kuna mtu anaitwa uh, Gusto kuna mtu anaitwa Didi mm. Eh, kuna didi hapa pia. Isa didi hapa. Kuna didi mwingine nimemshutia video kwa South Africa, umeona? Kuna dada anaitwa Ayanda, yuko South Africa na yeye, umeona? So kuna mchanganyiko wa, wa watu. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anatoka Zimbabwe, alitaka kushuti kwenye jangwa, ni mwanamuziki wa Zimbabwe. Tukaenda kumshuti Namibia kwenye jangwa. Umeona? Kwa hiyo ina ina, ina depend sasa ingine mtu anaweza kawa sio 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 nchi yenu mm. lakini anataka kushuti nje ya nchi mm. yeah. na ha. kuna mikakati mingi kuna wasanii wa Kenya kuna wasanii wa South Africa ambao washakuwa wako Tanzania hmm. ambao wanahitaji producers ama directors kama wewe ambao wanatoka nje wanaleta Tanzania binafsi yako wewe kama unafanya kazi hii hmm. unajisikiaje Mtanzania kila mtaji kwa nje anamtaka Tanzania wakati wewe labda kazi kama ile ile ungefanya kwa bora kama ule ama beyond that hmm. uh, standard Okay. Unaisikiaje wewe kama producer? Uh, kwa sababu hii nani nani yetu iko ni pana sana. Mm. yetu mm. ni pana sana. Mm. Na hapa Tanzania tu peke yake kuna wanamziki zaidi ya laki moja. Mm. Lakini hao ambao wanaweza ku afford kumleta director kutoka nje mm. hawafiki kumi mm. Kwa hiyo kama ninavyokuambia mwaka huu mimi nimefanya video toka tumeanza mm. na tumepunguza fanya. idadi ya video mm. kwa kuongeza gharama na kusimamia wenyewe video zetu. Mm. Sisi tumefanya video 34. Mm. Kitu ambacho director wa nje anaweza kaja mara moja kwa mwaka au kwa miezi sita. Yaani mimi naweza nikahesabu kwamba mimi na directors wa South Africa kuja hapa Tanzania, mimi naenda mara nyingi South Africa kuliko director anayetoka South Africa kuja ah, Tanzania. Tanzania. Kwa sababu mimi kwa, kwa, kwa kila mwezi na, 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 naenda South Africa. Mm kila mwezi lazima mimi niende South Africa na nikienda South Africa naenda na wasanii zaidi ya mmoja umeona mm-hmm. kwa kila kila mwezi na produce video ambazo zinatoka 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 kila mwezi ambazo zimerekodiwa South Africa 
So uki, ukiangalia hapo yani hata mtu akija kutoka South Africa kuja kumrekodia kumrekodia msanii Tanzania kinachokifanya kina, mimi najitahidi tu niwe na ukaribu na huyo mtu nione mbinu gani yeye anatumia mm. lakini huyo huyo mm. producer au director mm. nione kitu gani anatumia inawezekana nikajifunza kutoka kwake mm. au inawezekana yeye akahitaji kitu kutoka kwangu wako directors wengi kutoka Kenya wa Uganda wa South Africa walikuja Tanzania lakini wao sheria ya nchi inasema kwamba lazima uwe na mzawa kwenye timu yako. Mm. Kwa hiyo lazima tu anazunguka ana, ana mshasiku adondoka kwetu. Kama hajakodisha vifaa basi atachukua timu. Kama hajachukua timu basi atataka assistant director. Lazima atukonta. Nisaidie, sheria inasema kwamba uh, mtu ukitoka nje mm. lazima uwe kwenye timu yako kuna mzawa. Yaani mtu ambaye wa hapa. Kwa kama director ni wa hapa. Mm lazima awepo na hiyo sheria inafanya kazi vizuri vizuri kabisa kabisa kabisa, kabisa. kwa hiyo hapo ni nani hapo kosota basata nani wanafanya shughuli hiyo ah kwenye film tuna bodi ya film bodi ya film yes hapo wanahitaji kwamba lazima mzawa awepo yeah. lengo kubwa hapa nini kwamba lengo kubwa hapa nini kuna vitu viwili kwanza kutoa ajira kwa wazawa mm. kitu cha pili exposure kwa wazawa mm. waweze kujifunza mm. kuona wenzetu wamefika wapi mm. wanafanyaje kazi zao mm. lakini kitu kitu cha tatu mm. ile kodi ambayo wanakuja kufanya kazi hapa iweze kukusaidia pia kwenye tasnia kwenye tasnia ya yeah. bodi ya filamu bodi ya filamu nizunguze nyinyi shikamo shikamo sana shikamo wazee eh hey, bodi ya filamu <laughs> mpo vizuri asante <laughs> sana sana kumbe wanafanya kazi vizuri hii bodi mm. haya tuende mapumziko mafupi tukirejea mm. nataka kuona ni namna gani nyinyi maji duplicate ya yeah. msafisha bali leo upo feruzi leo upo kesho Mungu anaweza kupenda zaidi. Ndio. Yeah. <laughs> Mama nyumbani fanya fanya kipindi anasema ah kila kila kitu toje about. Ni namna gani mnahamisha hizo hizo knowledge mzunazo mm. kwenda kwa Tanzania wengine. Ndio. Yeah. Hapa na tukirejea baada ya mapunzi mafupi tuzungumzie. Mm. Ni namna gani mnahamisha taaluma mzunazo kule yeah. kwa wa kwa wa Tanzania wengine. Yeah. Si kwa maana kujitengenezea mabomu na kujimaliza nyinyi wenyewe mm. hapana, ni kwa maana kwamba lazima nyinyi icho kicho nacho kiamie kwa Tanzania nyingine. Yeah. Lakini pia tuzunguzie vifaa vilivyokuepo, vifaa gani matumia. Na hata mm. mtu akisema kwamba okay, ni kina sim flani nitapata elimu juu ya upigaji mm. picha na kadhalika. Lakini kwa vifaa, yes. Tuzungumza mm. chikitu. Mpenzi mtazamaji ni Rusmi na ngini wangu, uh, tuvute pumzi kidogo hapa. Nikaamini hapo na wewe badisha mkao kukaa, maana umekaa mkao huo mmoja toka mwanzo, pumzika kidogo. Tukirejea utapata nafasi ya sema kuza hii tunachozungumza tunasema kweli kuhusu filamu Tanzania hii ni sema kweli binadamu kosea ndio juu yake na ndio ndio tabia sawa kwa binadamu kuna kitu hapa kinazunguka unakizungusha halafu nini unaniona kama taira mke wangu kaza wewe leo ninakuuma Umetongozo wewe mke wako. Makubwa. Eh, ukamia iko kaya ukaram quiz ukazifunga. mwanamke yote zaidi ya fau. Unipige, uninyanyasa, uniumize, unifanyaje? Pata ya basi. Hivi mimi wakuniwekea ugali kwenye kilo. Natoa kifua na ili kolomelo la nini? Tombe mgome mgome achake, tamu zake hawezi kugomea. Sawa, mbona nikose kazi lakini mimi si haki. Sio ukumbavu sana unalofanya. Na ukumujege. Suluhu kila Jumamosi saa 4 kamili usiku kwa dhamini wa kipindi hiki wasiliana nasi kupitia idara yetu ya masoko. Mimi Albert Kilala naahidi kusema kweli daima. Mimi napenda kusema ukweli na kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tutasema kweli katika siasa. Uchumi, elimu. Jamii na michezo. Kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa sa 4 kamili usiku hapa channel 10 
Karibu tumeje tena baada ya mafunzo mafuzi mafupi mpenzi mtazamaji. Nakumbusha hiki kipindi hewani ni sema kweli na kujia kila siku ya Jumatatu Jumatano kuanzia saa 4 hadi saa 5 usiku lakini unajua siku inofuata saa 5 asubuhi hadi saa 6 mchana. Ukikosa pindi cha leo mwambie ndugu yako kesho atafuatilia saa 5 asubuhi mpaka saa 6 atakuwa nasikia hata kuzungumza. Kumbuka tunazungumza hapa juu ya Tanzania viwanda lakini tunajikita katika kuzungumzia tasnia ya filamu. Hapo tunajikita na wageni wangu siku leo siku mwingine naye msafiri Shaban Feruz yuko na mimi hapa ameongozana na Fred msafiri Shabani. Hao wote ni brothers ni mtu mdogo wake ambao wana wanyamilika kampuni inaitwa Kwetu Studio ambayo kazi yake kubwa kabisa ni kutengeneza filamu. Eh, hapa hizi filamu za uh, filamu za kani ya music ama kadhalika. Tuzungumzie mm. ni namba gani wa Tanzania wanafaidika na ninyi sasa? Eh, wana, wana, wa Tanzania na tunajua ndio malipa kodi inafahamika lakini nafaid, wa Tanzania wanafaidika vipi na nini nini mikakati ya kufaidika kwamba Tanzania moja moja hasa vijana wanafaidika na nini Fred tafadhali uh, kwa kwa kipindi mm. kwa wakati tun, tun, tunaanza mm. tulikuwa mimi na msafiri mm. wawili lakini kwa sasa hivi tuko ngapi wengi 15 timu ya watu 15 timu ya watu 15 eh? sasa hivi tu eh mm-hmm. kwa hivyo unaweza ukaona moja kwa moja kwa moja kwamba kuna timu ya watu 15 ambao mimi na mke na mtoto ana mke na mtoto na wengine pia wana familia zao nimefurahi hiyo kusikia nimefurahi kwa mpenzi mtazamaji mfanye kipindi hao wana wake zao na wana watoto wao wanawapenda sio stream macho kwa hivyo kwa hivyo hiyo ni moja kwa moja kwamba tume tumewawezesha vijana na umeona eh kwa kitu ambacho tunakipata kidogo lakini mm. pia tumewezesha vijana wengine na yeye apate risk hiyo mm. ya kwanza. Mm. Lakini ya pili pia tuna 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 tatizo kubwa sana la la ajira hasa kwa vijana. Mm. Na inasemekana kwamba tatizo la ajira ya vijana ni bomu ambayo unasubiria kulipuka siku moja. Mm. So, ni time bomb. Kwa siku moja talipuka. Kwa sisi tunaona kwamba bado kuna fursa kubwa sana hasa kwenye tasnia ya filamu. Mm. Lakini rasilimali ambazo zipo bado hazitoshelezi kwa maana ya wazalishaji mifano vitu vingine sasa tumekuja na mpango ambao tunaweza kuwasaidia vijana kupata kuwawezesha kupata ile taaluma ambayo si tunayo kwa hivyo tunatoa mafunzo tunatoa mafunzo ya yeah, kwa vile vitu ambavyo si tunavifahamu ehe loki mbuna. jana loki jana akija kwenu a atarajie atarajie akutana vifaa gani ambavyo vipo ama vita msijie kitu nzima na kujifunza lifanyike vifaa ni vingi kwenye kwenye uzalishaji wa filamu mm. music video au documentary au vipindi vya television mm. au, au uh, movie mm. vifaa vinavyotumika ni vingi lakini tuseme labda kwenye filamu yenyewe mm. kwa sababu filamu yenyewe ni, ni picha picha jongevu au motion picture mm. kwa kitu kikubwa sana ni kamera kamera, kamera ambao maana yake ni kifaa cha kurekodia nini picha picha yeah. yeah. kamera kwa sisi tuna vifaa ambavyo viko vya kisasa zaidi mm. kamera ambayo tunazitumia sisi kuna kamera ambazo ziko juu kabisa ni za 4K 4K eh 4K ambazo ndio ziko za kisasa mm. ambazo zimetoka mwaka jana afikiri mwaka jana, mwaka jana. Mm. Eh, so hivyo toka tu kamera mm. tuka upgrade kwenye kamera ambazo ni mpya kwa hiyo tunatumia kamera za 4K ambazo um, zina ubora mkubwa mm. yeah, ziko nyingi ziko nyingi ziko, ziko nyingi kumi. tuna kamera kama 10 mm. yeah. okay. mm. kwa hivyo akija pale kwa maana ya picha mm. ya hapa siko na wasiwasi pamoja na vifaa vingine mm. kwa mfano vifaa vya sauti tuna vifaa vizuri kabisa vya sauti tuna monitors mm. kuna sijui taa za kutosha kuna vitu vingi tu computer tuna computer mm. latest kabisa ambao ni 5k umeona ambayo ya, ya mwaka jana pia imetoka so imetoka tu tuka tukanunua ili tuweze kuendana na wakati na wakati kwa mm. vifaa vyetu vinaendana na wakati na wakati tunajitahidi kwa kiasi kidogo ambacho tunakipata tuna save tunanunua vitu ambavyo vina vinaendana na wakati aha mpaka sasa mnaidi gani ya vijana ambao mshaka nao na wao wakaona wanaonekana kama wana mafanikio katika hali katika swala zima la kujifunza yani umejifunza na umefanikiwa yani maona kama ah oh, this is our product na naweza uh-huh. nikasaidia hilo jibu hapo eh uh-huh. mm, kwenye hilo swali vifaa unajua una, una 
jinsi ilivyo Tanzania mimi mimi hata wakati mara kwanza nataka kujifunza kuhusu video mm. nilipata shida kama watu wengine wanavyopata shida mm. Tanzania vio vingi ambao vinatoa hii elimu havina vifaa umeona mm. mm. na hiyo ndio challenge kubwa mm. hata nataka kumpeleka mtoto wako aende college akasome hicho kitu mm anakuwa ni tabu sana kupata hiyo elimu kwa sababu kwanza vifaa walivyokuwa navyo ni vya kuunga unga na ni vidogo ni vya, vya zamani umeona kwa sisi tulivyoona tayari tuna vifaa na sisi wote ukitizingatia ni walimu tukaona ni bora tu, tu, tuanze kutoa hichi tulichokuwa nacho kwa vijana umeona sasa uki, uki, ukitazama si tumeanza toka kwetu studio tumeanza kufundisha huu mwaka wa pili lakini Tunaona kabisa media station media media nyingi au TV station zinachukua vijana wetu. Umeona? Mm. Kwa sababu tu ya uwezo wa mtu. Lakini pia kuna 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 watu ambao wanaonekana wanaonekana kabisa hawa mm. wanafanya kazi kwa watu ambao wanafahamika, mm. watu maarufu na wasanii wengi wamechukua photographers kutoka kwetu. Mm. Ukiangalia mtu kama Diamond Platinum, ana mtu amemchukua anaitwa Lukamba mm, yes. mm. ni, 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 ni zao letu kwetu studio mm. tumefundisha mm. lakini ukiangalia same kama i view mm. kwa raki ana vijana wetu pale wawili kuna mtu anaitwa Kalikawe kuna binti anaitwa Sikuzani umeona mm. mm. so any katika eh, kat, 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 <laughs> hali ya kawaida mtu unaona kabisa kwamba na na hao watu wanarudisha mrejesho kwamba watu watu wetu wanafanya vizuri umeona mm. sasa mtu akipita kwetu sisi mm. ataende wapi atakachokutana nacho hawezi kutetereka mm. kwa sababu kwanza atakutana na vitu ambavyo ni vya kisasa zaidi inawezekana hata media atakakwenda kufanya kazi akakuta hivyo vitu havijafika bado mm. mm. lakini pia mbali na kufikiria kuajiliwa mm. kuna watu ambao wanajiajiri wao wenyewe walipita kwetu sisi mm. ni wanafunzi wetu lakini wanajiajiri wao wenyewe mm. uzuri wa photography Yaani una uwezo wa kufanya hiyo kazi hata kama kuna vifaa. Mm. Yaani kuna kampuni za kukodisha au kwetu studio yenyewe kama mwanafunzi wetu ana kazi anakuja kuchukua vifaa pale. Na anaenda kufanya kazi na uzuri sasa. Chaji ya tunayo chaji mm. ni ndogo hailingani hata na kazi ya kwanza mm. ukimaliza kufanya mafunzo unayopokea. Kwa unaweza kuta umejifunza mwezi mmoja au miezi mitatu lakini siku iliyopigiwa simu kwenda kufanya kazi mbali na hizi kazi za assignment ambazo unapata na uli na hela ya kula siku ya kwanza unaopigiwa simu bwana sasa tunataka uje kufanya kazi sawa unalipwa hata mara mbili ya ada uliyoje ya, ya mafunzo hapo mzunguzo kitu kuna assignment kwa maana naenda kufanya kazi afu ndio ile yes. vizuri hapa kwa sababu kama kwa tu studio mm. hatuwezi kumhudumia kila mtu sawa na timu yetu sisi ni kubwa lakini bado kazi ni nyingi kwa hiyo tunachokifanya kuna kazi nyingine tunapokea wanaenda vijana wetu kufanya kwa unampa assignment fulani kwa sababu unajua kabisa huyu anaweza akafanya vizuri na bado kwetu studio kuonekana imemtuma mtu ambaye ni ana uwezo mkubwa sahihi umeona kwa hiyo tunampa assignment lakini katika hizo assignment mm. lazima atapata nauli atapata posho na atapata na chakula umeona haya mimi nimeuliza maswali mengi sana yeah. nomba ndio usiwe tazamaji wafanye kazi hiyo kupiga simu kuuliza katika dakika za mbaki mpenzi mtazamaji unafanya kipindi unaona hapo ni kazi ambazo unafanya kwa studio hali kadhalika tunaona wanafunzi ambao kwa darasani wakiwa wanafanya hiyo tafadhali mzazi ambao nitafuta kipindi mpige simu zungumzie pamoja ndakusikia au ndakuuliza nini kwa wageni wangu hapa tafadhali jikite katika madai tunazungumza hivi sasa uh, usiuze nje ya hii tunazungumza hivi sasa kwa online sim hello hello Eh hey, habari yako nani mzangu kwa wapi? Naitwa Sidney Majacho niko Soweto Mbeya. Eh hey, Majacho toka Soweto Mbeya karibu kwa mada. Kwa ufupi sana. Asante. Naomba hawa duku. Na duku kwa sababu mimi nyenye pata nipiga picha. Eh. Hey. Huyu bwana na anasema siko amefanya kama vile kazi kitumbe. Ndii. Na duku kwa sababu ngome pale yuko kama anaitwa Seme. Yohana Seme kama na mtanda sikia na kwa sababu vizuri sana Yohana Seme. Yohana Seme. Uliza swali basi. Uliza eh, majasho. Usilalamike. Hiki sio pinja kulalamika. Uliza swali. Ah. 
Haya asante. Uh, baki hapo hapo, baki hapo hapo. Kuna simu hello. 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 Karibu habari? Salama kabisa. Nani mzangu uko wapi? Eh Yohana. Yohana, karibu. Asante. Kwanza nini niaze ni kukuta katikati lakini niaze kwa kuwapongeza. Ndiyo. Sante sana. Eh, sante sana. Niaze wana kama ulivyosema, umesikia hata mzee mengi leo na kamati yao pale wamesema kwamba kama wao hawatu wawezesha watu wa chini kuwa na uchumi mzuri, vitu vyao watamuuzia nani? Ndiyo. Lakini pia vile vile hao vijana nimependa kwa sababu badala ya kupambana eh kuzuia watu ku kwenye biashara hiyo ndio kwanza wanawakaribisha watu. Mm-hmm. Kwa hiyo hawa watu wetu wa filamu ilibidi waige. Hawa jamaa, yani hawa wanaangalia kuvuka mipaka. Ndio. Badala ya kujifungia kama watu wanavyojifungia. Sio wanajifungia filamu yako inunuliwe ndani ya nchi. Badala ya kupamba, kwanza itakiwa ndani ya nchi ufanye promotion. Yaani utoe hata mbuli filamu yako ili utengeneze jina na kama walivyofanya hao. Hawa wamefanya promo tu kwa sababu hivi wanaongeza hata bei ya bidhaa zao baada ya kujulikana. Wanapanda wanatoka nje sana wanakwenda nchi za watu mm. na ndiko kwenye biashara lakini leo hii mtu ukirudi hapo anasema na wafungie hao wengine eh sasa wewe umefunga duka kodi talipoaje umeshafunga duka kodi inalipoaje Yohana yes wewe mkorofi wewe hapana hapana jana eh umenifurahisha sana wako vizuri sana naomba uendelee na moyo huo wa kufanya biashara kweli fursa ziko ni nyingi 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 sana watu wa muone wewe diamond anapokwenda Ah, yeah. yeah. Asante Yohana, asante Yohana kwa pongezi. Yohana asante sana. Yohana kwa siku zote huwa na maswali majibu pia. Message nyingi sana zinawapongeza na kuna message za sana kwa message moja inasema kwa matangazo mpojua namba zao za simu. Uh, kama sipokea simu namba niwatejea namba za simu za ma, mabwana ndugu zangu hapa. Okay. Tafadhali watafuti katika nambari, watafuti katika nambari. Shikilia namba sasa tafadhali usinipige kesho na tafuta namba za mabwana sitakuwa nayo. <laughs> Sikia namba hiyo hapo ni 0714 narudia tena Tigo ya 14 Tupiga namba hiyo utapata majibu katika hayo unayouliza baada ya kipindi hiki kwa ina simu hello 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 au mkimbia wewe piga simu piga simu <coughs> piga simu uh, piga simu tafadhali tuzungumze pamoja piga simu kwa line simu hello 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 kwa ndio pokea simu lakini ameshikilia haongei amekimbia amekimbia kwa line simu hello hello simu inzidi nguvu hapa. Ha, hebu tujibu anasema mpo tayari kwa jiu kasaidia wapiga pia picha wadogo na magari na kitu. Mimi naweza kujibu. Ehe. Ah, sisi bwana sisi kama kwetu studio mafunzo yetu hayachagui rika. Muone. Lakini pia hayachagui huyo mtu yuko na kiwango gani cha upigaji picha. Muone. Lakini sana sana tungependa tu tupokee mm-hmm. watu ambao ndio yani ndio fresh au alishafanya muda mrefu mm-hmm. lakini anataka kuongeza Kwa knowledge. Hello? Hello. Naam, karibu. Nani mzangu uko wapi? Ongea tafadhali nakusikia. Tapotea kondoka. Okay. Tafadhali ukipiga simu shusha sauti ya runinga hapo nyumbani, alafu ongea na mimi kwenye simu. Usijisikize kwenye TV ongea mimi kwenye kwenye nambari unayoiona ongea kama unaongea simu zingine zote zile toka kwenye television hapo ehe kwa hiyo sisi tunapokea watu wote lakini pia tunapenda tunapenda wale ambao wameshafanya muda mrefu lakini hawakubahatika kupata vifaa vya kisasa kwa kujifunza kwenye vifaa vya kisasa ni vizuri pia kuja upgrade kuongeza yani ile 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 mm. ile ile uwezo wako eh teknolojia imeshakwenda mbali mm. Kwa ukiona imekupita ime, ime jaribu ku, 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 kuongeza na wewe. Aha. Mm. Haya, usacho na teknolojia tafadhali mambo yabadilika sasa hivi. Kwa lena simu hello? 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 
Hello. Hello. Karibu habari? Asante. Nani mwanzo tuko wapi? Naitwa Ashim Kabalinga. Ashim Kabalinga karibu. Ya, kwanza kabisa niseme nawakubali au jamaa kwanza. Asante sana. Asante sana. sana. Mm. Ehe. Bado kwa kubali? Kuja mama vile simu sawa na kubali. Haya. Ah, tunashukuru kwa kukubali wageni wangu. Kwa inaenda simu hapo. Hello. Hello. Uh. <laughs> Hi, no, I want to see you nyingi sana. Unajua sio hapo. Hi, hello. 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 Karibu, changamka tafadhali. Umepata line ya simu tuongee pamoja. Hiyo unaongea na Kisoni kutoka Kigoma. Kutoka Kigoma karibu. Hiyo kwanza naomba niwapongeze sana kwa kipindi chenu kizuri. Nashukuru. Mm. Ama kita kipindi kweli kimetutia na kimetupa mwafaka mzuri kwa sisi vijana. Ndio. Ndio. Kuonesha kwamba tuna tunafaa kupiga hatua kutoka na wenzetu na kuzifanya. Sawa. Sawa. Mswali mm, moja kwa hawa wageni wetu wa leo. Ndio. Naamini kwamba kwetu studio sasa hivi ni studio kubwa ambayo imepanduka kwa kila kitu. Ndio. Je, wanachukua hatua gani wanazo zichukua kuangalia hizi studio ndogo zilizoko chini kuhakikisha na zinyezi nasikia malengo kwa kuwa na vifaa vya yani vya kisasa zaidi. Ah, swali ndio tu. Haya asante. Haya, haya asante subiri jibu. Njia njia rahisi ni uli kwa mtazamaji hapo. Yeah. Njia rahisi ya kuweza kuongeza vifaa au kuapokuji hapo upgrade. Up, upgrade kwenye vifaa ni kufanya kazi. So unapojifunza na ukaweza kufanya kazi unatunza akiba. Mm, Unalipa kodi, una, 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 unatoa matumizi lakini ile faida unaitunza itakapotimia na malengo yako ya kununua kitu kipya ni rahisi sasa kununua kwa sababu kama kama unakuwa ufanyi kazi na una, 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 una kaku, kufikiria kwamba unaweza kaja usiku ukakwamuka inakuwa ni ngumu sana lakini uzuri wa, wa, wa vitu ambao vinauzwa vya vya, 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 vya vya hii tasnia mm. ni rahisi kununua kidogo kidogo yani hauhitaji kuwa na vifaa vyote kwa pamoja mm. alafu ndio uanze kuna ni ku, ku kuhudumia watu. Kwa unaweza kwa unahudumia huku pesa inaingia na huku una mipango ya kununua taratibu taratibu. Kwa studio haijaanza leo. Na hatukuanza tukiwa na vifaa, vifaa vyote vimekamilika. Lakini pia hatukutoka kwenye familia ambayo inaweza kutusupport kutununulia vifaa. Kwa ni sisi wenyewe juhudi zetu mpaka tumefikia hapa. Ufaruzi wa kitu angesee hapo. Ya yeah, um, kwa swali lake ya kusema kwamba kwa studio zinaweza kufanya kitu gani kusaidia hizi studio changa. Mm. Uh, moja tu ni ni kuweza kushauri ni vifaa vya aina gani ambavyo vinaendana na wakati. Mm. Ya yeah, kama kama kamera ni kamera gani nzuri au kifaa cha sauti, kifaa gani cha sauti kizuri, si ndio? Yeah. Lakini pia wapi anaweza kupata hicho kifaa? Tuna tukasaidia pia. Kwa yeah. tuna, tuna network au tuna Hai. tuna nini? Wanapatikana wapi hawa 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 jamaa wanaitwa baraka? Hapa wanapatikana wapi? Ah si, si napatikana ta, Tabata Relini Dar es Salaam. Hmm. Tabata Relini kuna kituo cha treni. Treni naposimama pale pale tu ndio ofisi yetu ipo pale. Kuna bango limeandikwa kwa studio. Mtu anataka kujiunga katika kwa studio. Vigezo vya mazingatia. Swala msikizaji kwa la mtazamaji. Na hatu hatuna vi, vi, vigezo vigumu vya ku, vya, ku, vya kuzingatia. Hmm. Na ni kama nilivyosema awali kwamba hatuchagui mtu yeyote anaweza akajiunga. Cha msingi tu kwanza awe na na tozo ambalo tunatoza kwa ajili ya hiyo mafunzo lakini pia awe kweli amekuja kwa ajili ya kujifunza kwa sababu pia na nyie changamoto pia unaweza kaja mtu ambaye hajiko tayari kwa ajili ya, eh. ya kujifunza kwamba yeah. kwamba kile ujifunza aje kujifunza aje mm. kujifunza so, mm. anakuna mm. anazunguka zunguka yes. tu anakuna kuta muda umepita Simon Maru kutoka mset yeye yuko Zega Tabora anasema hajaelewa kata filamu fupi fupi na filamu ndefu maana yake nini ah filamu fupi ni filamu ile ambayo ina muda kati ya dakika moja mpaka mm. dakika 30. Mhm. Mm na filamu filamu ndefu maana yake kati ya dakika moja mpaka dakika 60 na kuendelea. Namba zenu tafadhali. Nambari hawa bwana uh, ni 0714 4 
0776786825 yani 0714876825 namba mwisho ni 25 nambari ndio hizo tutatumia niangalia hapa oh message nyingi sana anasema mwambie travela na mkubali kuliko dareta yote bongo <laughs> asante sana acha toa jina lake asante mkombe hivyo okay we to get through anasema good job anasema mmefuka vizuri sana na kipindi kizuri sana asante sana get through sana kwa kufuata kipindi Ah, lala sasa wae kazini kesho asubuhi unatajika kule kazini. Hapo ngasemaje wapiga picha wengi asilimia kubwa ni wa binafsi. Wanapenda kufanya kazi zao peke yao hata kama hana uwezo wa kumudu kupiga picha watu wote naomba hili wote wafafanue waitwe aseme majasho wote wasawaitu. Ah, majasho ndio wasawaitu maramikaji. Mm. Majasho upiga simu yako salamike. Hii kipindi cha kulamika tafuta njia kutokea. Usitafute kulamika na lamika. Tuendeni mwisho wa kipindi. Ndio. Mm. Eh? Na mimi nataka tumezungumza na Tanzania Sutu wa Dar es Salaam. Tanzania yeah. kwa pana yake na nchi ya Tanzania. Eh, kutokea hapa eh, Dar es Salaam mtaa wa mtaa zaramu Tanzania imetusikiliza na dunia imetusikiliza. Yeah. Maneno ya mwisho kwa utafadhali. Uh, kwanza kwa watu ambao wana, wana support, wanaofuatilia na wana na wateja wa kitu studio. Mm wategemee vitu vizuri yani sisi, sisi kila siku tuna tunajitahidi kuvumbua mbinu mpya yani tunafikiria tuna, tuna zaidi kupeleka mbali sana mm. i, i, i tasnia uh, Mungu akijali inshallah tunaweza tukafika tuka, tuka, tuka malengo yetu mm. sababu bado hatujafika lakini pia tunawakaribisha watu wazazi wanafunzi wenyewe vijana ambao wameshakata tamaa kwa sababu sisi uzuri tunafundisha kazi tumfundishi mtu aende akaombe kazi tunafundisha kazi baada ya hapo mtu anaamua ajiajiri ajiliwe au kwa tumani mtravela anakuliza hapa mtravela nani namshukuru ufika hapo ulipo nani namshukuru Mwenyezi Mungu sana Mungu. sana sana familia yangu wazazi wangu namshukuru media Tanzania media zote Tanzania zina support ya uh, wasanii ambao ni wateja wangu yeah. ambao nimeshafanya nao kazi wengine sijafanya nao kazi lakini hata nikikutana nao wana appreciate na chokifanya yeah. lakini pia kuna kuna watu ambao ni mashabiki wao kazi yao kila siku ni hawalali wana wanafuatilia sisi tunafanya kitu gani yeah. wao na washukuru sana Freddy maneno mwisho kwa watazamaji uh, siko mbali sana na, na, na msafiri mimi pia nashukuru sana kwa wadau wote wateja ambao sio wateja mashabiki wasanii na watanzania kwa ujumla kwa hivyo kuna vitu vizuri sana vinakuja lakini si tunipenda kutoa fursa kwa vijana na nafikiri wanaweza kaichukua hii kama wakadaka fursa hii ya kutoa mafunzo ambao wanaweza kawenyewe kajiajiri au inaweza kwa kwa kuajiriwa haya msemaji ni usifike tamati lakini naomba nikusihi kwamba usijipunje kwa kuto kutazama uh, channel 10 susan kipindi cha sema kweli tutakuja kuzungumza mambo mengi hapa tutazungumza siasa ndio tutazungumza mambo uchumi na nini lakini pia najitahidi kuleta fursa kwa vijana nikukumbushe namba ya wageni wangu ni 0714 ndio namba ya kuwapata 87 piga nambari hiyo usinipigie mimi kuomba tena ina nambari lakini wewe ambaye unakosa kipindi hivi sasa tafadhali fuatilia kipindi kesho saa 5 asubuhi mpaka 6 unapata lakini usiko, usikose ama usijipunje kutazama channel 10 kwa kufuata vipindi vingine ndio fatia baada hiki hapa kwa vingine vizuri sana vinaendelea mimi ndio Albert Clark and the King asante kwa wakati wako na wakati mwema sana 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 sana